স্লাইডিং ফোন সার ব্যাগ নচে ঝামেলা সরিয়ে অল স্ক্রিন স্মার্টফোন তৈরি করতে নানান কোম্পানির নানান পদ্ধতি মোটোরেস্ট পপ আপের পর আসলো এই স্লাইডিং মেকানিজম আর আপকামিং আছে স্যামসাংয়ের ফুটাওয়ালা ডিসপ্লে মিমিক্স সিরিজ ছিল সবসময় ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইউনিক ট্রেডিশনাল স্মার্টফোনের থেকে সেই হিসেবে মিমিক্স থ্রিটাও এর দিকে কোনো দিক থেকে কম নয় এত রয়েছে ইউনিক একটা ফিচার যেটা হচ্ছে এই যে এরকম স্লাইডিং করা যায় তো এই ফিচারটি কতটা যৌক্তিক অথবা এই ডিভাইসটি আপনার জন্য কীরকমভাবে একজন ক্যাজুয়াল ইউজারের জন্য সেই বিষয় নিয়ে আজকের কথা হবে আমি একেবারে থাকছি এটিস থেকে এবং আপনারা দেখছেন সাময়িক মিমিক্স থ্রি এর রিভিউ আজকের ভিডিওটির স্পন্সর কে আর ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল ওনাদের সাথে এখন মোটামুটি সবাই কম বেশি পরিচিত বসুন্ধরা উত্তরা এবং যমুনাতে রয়েছে তাদের সব যে কোনো ফোন কিনতে চলে যান তাদের শপে চোখ রাখতে পারেন তাদের ফেসবুক পেজে সকল আপডেট পেতে সকল ইনফোর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এর ডিজাইনে অনেক কিছু বলার আছে চলুন দেখা যাক প্রথমে আপনার চোখে পড়বে এর নচলেস বিশাল একটি ডিসপ্লে অনেক দিন পর নচ ছাড়া ডিভাইস ব্যবহার করে খুবই ভালো লাগছে সাইডটা যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন এটা কিছুটা মোটা কেননা এর ওপরের পোর্শনটা এভাবে নিচের দিকে স্লাইড হয় আর ফ্রন্ট ক্যামেরা অন হয়ে যায় ডান দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে পাওয়ার ও ভলিউম বাটন বাটনগুলো একটু উপরে হয়ে গিয়েছে কেননা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরে আঙ্গুল বসালে থাম পাওয়ার বাটনের অনেক নিচে অবস্থান করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা টিপিক্যাল সাউমি সেন্সর বেশ ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট এর ব্যাক সাইডটি সিরামিক দ্বারা তৈরি আর এতে এই কালারের জন্য এটি খুব সুন্দর মিররের মতো কাজ করছে এবং একই সাথে অত্যাধিক মাত্রার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট এটি বক্সে একটি হার্ড প্লাস্টিক ব্যাক কভার দিয়ে দেওয়া হয়েছে যা আমার কাছে লাগানো হয় এবং খোলা খুব প্যারাদায়ক মনে হয়েছে উপরে শুধু একটা সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন রয়েছে এবং কোনো আয়ার ব্লাস্টার নেই যেটা আমরা প্রায় সব সমি ফোনেই দেখে থাকি বটম সাইডে থাকছে স্পিকার গ্রিল মাইক্রোফোন ও ইউএসবি পোর্ট এবং লেফট সাইডে থাকছে সিম ট্রে যেটা আপনি দুটি সিমি জাস্ট লাগাতে পারবেন এবং পাচ্ছেন একটি এক্সট্রা বাটন ফর মিস্টার ইয়ং চুং ফু অ্যাসিস্ট্যান্ট বেশ কিছুদিন ব্যবহারে এর নতুন ডিজাইন এবং এই স্লাইডিং মেকানিজমটা আমার জন্য কিছুটা ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল প্রথম বিষয়টা হচ্ছে লাইক ফ্রন্ট ক্যামেরা দিলে ক্যামেরা আসে না কেন পরে খেলে ও আচ্ছা এটা তো নামানো লাগে তারপরে বিল কোয়ালিটি বেশ স্ট্রংই মনে হলো মাথা পারি মানলে ভালো ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেল ডিফেন্সে এই টেকনিক ব্যবহার করে দেখতে পারেন এর এটা অন্য কিছুতে অ্যাসাইন করা যায় না এর সিঙ্গেল ট্যাপ অপারেশনটা অফ করা যায় মানে অফ করলেও লাভ হয় না কারণ এটা ট্যাপ অ্যান্ড হোল্ড করে রাখলে অটোমেটিক ট্রিগার হয়ে যায় অ্যান্ড এটা অফ করা বা অন্য কিছুতে রিডাইরেক্ট করার কোনো অপশন নেই স্লাইডারটার বেশ কিছু কাস্টমাইজেশন রয়েছে যেমন স্লাইড করলে ক্যামেরা অথবা অন্য অ্যাপস অথবা টুল প্যানেল নেমে আসবে এবং সাউন্ড ইফেক্ট চেঞ্জ করতে পারবেন এই স্লাইডিং মেকানিজমটা মেনলি ম্যাগনেট বেসড তো তারা ক্লেম করছে যে এটি তিন লক্ষ ওভারের মতো স্লাইড করা যাবে কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই আর একে ফিজেট স্পিনার মতো স্ট্রেস রিলিফের জন্যও চাইলে ব্যবহার করতে পারেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি নাইন ইঞ্চ ফুল এইচডি প্লাস নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ বাই নাইন সুপার এমএলের ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে মিমিক্স থ্রিতে যার স্ক্রিন টু বডি রেশের দ্বারা নাইনটি আনস্পেসিফাইড গরিলা গ্লাস প্রোটেকশনের পাশাপাশি রয়েছে এইচডিআর সাপোর্ট সুপার এমএলের ডিসপ্লে নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই পাঞ্চি কালার আর ডিপ ব্ল্যাকই এর মূল বৈশিষ্ট্য ব্রাইটনেসও ভালো ছিল সাথে টাচ রেসপন্সিভনেসটাও ভালো সো ফার সো গুড বাট বটম চিনটা বাকি বেজেলগুলোর তুলনায় হালকা মোটা কিছুটা স্পয়েল করে দিয়েছে বাট ডাজেন্ট ম্যাটার ফুল ভিউ এক্সপিরিয়েন্স আপনি পাবেন এর থেকে এসপেক রেশিও বেশি হয় ইউটিউব ভিডিও জুম করলে একটু বেশি কেটে যায় বাট এই হায়ার এসপেক রেশিওতে গেম খেলে খুবই জোস লাগে যেমন এই এসপল নাইন এর পাওয়ারফুল হার্ডওয়্যারের সাথে মিলে এই ডিসপ্লেতে গেমিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল খুবই ইমার্সিভ আপনি নিতে পারছেন স্ন্যাপড্রাগন এইট ফোর্টি ফাইভ ছয় একশো আঠাশ জিবি অ্যাজ বেস মডেল এবং সর্বোচ্চ দশ দুশো ছাপ্পান্ন জিবি পর্যন্ত পাবেন ইয়েস আপনি এতে টেন জিবি র্যাম অপশনও পাচ্ছেন আমাদের কাছে বেস মডেলটাই ছিল তাই বলতে পারছি না এক্স্যাক্টলি টেন জিবি র্যামের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ফিল দিতে পারে আরও আছে আমার মোস্ট ফেভারিট ডুয়াল ব্যান্ড জিপিএস সিস্টেম ব্লুটুথ ফাইভ উইথ অ্যাপটিএক্স কোটেক সাপোর্ট আর এত সব পাওয়ারফুল জিনিসের মাঝে থার্টি টু হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পের ব্যাটারি ব্যাটারি ব্যাক আপ মোটামুটি ভালোই মডারেট ব্যবহারে একদিনের বেশি ব্যাটারি ব্যাক আপ পাবেন না সাত থেকে আট ঘন্টা নর্মাল ইউজে আর হেভি ইউজে পাঁচ থেকে ছয় সাড়ে ছয় ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পাবেন এতে এত মোটা একটা ফোন থেকে স্পেশালি সাউমির ফ্ল্যাগশিপ ফোন থেকে এটা তুলনামূলক কমই বলা যায় তবে ভালো ব্যাপার হচ্ছে ফার্স্ট চার্জিং এর পাশাপাশি ফার্স্ট ওয়ারলেস চার্জিংও সাপোর্ট করে এটি এবং সব থেকে বেস্ট পার্ট আপনি এর বক্সে একটি টেন ওয়াট ওয
ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা তো বললাম যে এটা বেশ ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট ওদিকে এতে টু ডি ফেস রেকগনেশন আনলক দেওয়া হয়েছে এটা বেশ ফাস্ট তবে উপরে যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা থাকা সত্ত্বেও থ্রি ডি ফেস আনলক না দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি মি ওয়াই টেন অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাইতে রান করছে মি মেক্স থ্রি আমাদের ইউনিটিতে চাইনিজ রোম ছিল তাই এতে বেশ অনেকগুলো ব্লটওয়ার খুঁজে পাবেন এর গ্লোবাল ভার্সন খুব জলদি এসে যাবে বাঘ ভালুক নজরে পড়েনি তবে ক্যামেরা ইউআই খুব স্টার্টারিং করে এবং সেটা গ্লোবাল ভার্সনে ফিক্স হয়ে যাবে যাই হোক চলুন এবার এর ক্যামেরা নিয়ে কথা বলা যাক টুয়েলভ মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আই এম এক্স থ্রি সিক্স থ্রি ক্যামেরা প্লাস টুয়েলভ মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট ফোর স্যামসাং এস ফাইভ কে থ্রি এম থ্রি প্লাস টেলিফোটো ক্যামেরা থাকছে পেছনে সামনে পাচ্ছেন টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট টু আই এম এক্স ফাইভ সেভেন সিক্স ক্যামেরা উইথ টু মেগা পিক্সেল সেন্সর ফর পোর্ট্রেট ফটোস পিকচার কোয়ালিটি এক কোথায় ওয়ান অফ দ্য জোস এর কালার খুবই রিয়েলিস্টিক ডাইনামিক রেঞ্জ কোয়ালিটি শার্পনেস হাইলাইট ব্যালেন্স একদম নিয়ার পারফেক্ট ডে লেটে ছবিতে ভালো পরিমাণ আলো ভালো ডাইনামিক রেঞ্জ ডিটেলস সুন্দর কালার পেয়ে যাবেন তাই আমি এর এ ফিচার ব্যবহার করিনি কেননা এটা আকাশ এবং গাছের কালার একেবারে নষ্ট করে ফেলে তাই অফ করে রাখাই শ্রেয় হবে এই ক্যামেরা আবার ডিএক্সো মার্কে ওয়ান অফ দ্য টপ স্কোরার দেখে অবাক হয়নি লো লাইটে এটা পুরোই কোপা সামসু বাট কিছু ব্যাপার আমার চোখে খারাপ লেগেছে প্রথমত এই ক্যামেরা লো লাইট আসলেই লেগে হয়ে যায় খুব স্টার্টার করে আমার কাছে এটা সফটওয়্যার বাগ মনে হয়েছে কেননা এক্সপোজার লেগ এরকম না ছবিতে আলো পরিমাণ ভালো আসছিল শার্পনেস কিছুটা কমে যায় তাও যে সুন্দর কালার এবং ডিটেলস ধরে রাখে সত্যিই ভালো এতে নাইট মোড রয়েছে যা টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস পিক্সেল বা আদার ডিভাইসগুলোর মতো কিছু তোলে না ছবিতে ড্রামাটিক পরিবর্তন চোখে পড়বে না এটা জাস্ট ডিপ ব্ল্যাক কালার আর ক্লিয়ার ডিটেলস তোলে এতে করে ছবিগুলোকে একটু রিয়েলিস্টিক মনে হয় আমার কাছে এইটুকুই পোর্ট্রেট মোড রয়েছে এতে অ্যাজ ইউজুয়াল সামনে পোর্ট্রেট বেশ ভালো মাঝে মধ্যে দু একটা বাজে পোর্ট্রেট আসবে যদিও বেশ কতগুলো আজেরা পোর্ট্রেট ইফেক্ট আছে এতে যাদের মধ্যে স্টুডিও লাইটিংটা বাদে একটাও কোনো যাতে লাগে নাই ছবি তোলার পরেও এগুলো অ্যাডজাস্ট করার সুযোগ রয়েছে টু এক্স অপটিক্যাল জুম সেন্সর দিয়ে তোলা ছবিতে কালার ডিফারেন্স দেখতে পাবেন এর শার্পনেসও বেশ কম প্রাইমারি সেন্সরটা তোলানোয় জুম করে ছবি তুলতে যাদের পছন্দ তাদের কাছে এটা কাজে আসবে অ্যাপারচার কম হওয়ায় লো লাইটে প্রাইমারি সেন্সরটাই ডিজিটাল জুমের কাজ করবে ফ্রন্টে পাচ্ছেন বিশাল টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেল সেলফি ক্যামেরা ছবিগুলো বেশ ভালোই আসে ফিল্ড অফ ভিউ নর্মাল আর একটু ওয়াইড হলে আমার মনে হয় ভালো হতো লো লাইট ডে লাইটে ভালো আলো পাবেন ক্যামেরায় এর বড় পিক্সেল সাইজের জন্য তবে কালারগুলো সামান্য ওয়ার্ম হলে আমার মনে হয় ভালো হতো আর ছবি জুম করলে খেয়াল করবেন ডিটেলস সামান্য কম তবে এটা সেলফি ক্যামেরা হয় দিস ইজ মোর দিন গুড বলতে পারে একে পোর্ট্রেট অ্যাজ ইউজুয়াল গুড ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিকঠাক রাখতে পারলে সুন্দর এইচ ডিটেকশন করতে পারে এটি ভিডিও সেকশনে পাচ্ছেন ফোর কে সিক্সটি এফ পি এস উইথ ও এটার ভিডিও রেকর্ডিং দেখে অনেক দিন পর মনটা ঘরে গেল খুবই ভালো স্টেবিলাইজ করে ফেলে এটি এবং সাথে সিক্সটি এফ পি এস থাকায় ওভারঅল স্টেবিলাইজেশন খুবই স্যাটিসফাইং লাগে কালার কোয়ালিটিও খুবই ভালো ছিল ফোকাস হান্টিং ইস্যুও নজরে পড়েনি এ হচ্ছে ফোর কে সিক্সটি এফ পি এস ভিডিও টেস্টিং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইমন বেগুন দিয়ে আরেকটা মজার জিনিস আছে এতে তা হলো পোর্ট্রেট ভিডিও মনে হচ্ছে এরকম একটা জিনিস দেখেছিলাম আমরা মেট টোয়েন্টি প্রোতে হ্যাঁ ঠিক তেমন একটা জিনিস যা সারপ্রাইজিংলি ভালোই কাজ করছে আর সবশেষে এতে আছে একশো বিশ দুশো চল্লিশ এফ পি এস লিগাল স্লো মোশন এবং সফটওয়্যার বেস নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এফ পি এস সুপার স্লো মোশন যাতে প্রায়ই ওয়ার্ড গ্লিচেস দেখা যায় ভিডিওটির একদম শেষ দিকে আমরা এসে বললাম কথা হচ্ছে এই স্মার্টফোনটি একজন ক্যাজুয়াল ইউজারের জন্য কীরকম হবে প্রথম কথা হচ্ছে এই ডিভাইসটি আপনার দৈনন্দিন ব্যবহারের ডিফারেন্স নিয়ে আসবে কারণ এই রকমের স্লাইডিং মেকানিজমের সাথে আমরা কেউ পরিচিত না তো কথা হচ্ছে যে এটা ডিউরেবিলিটি এবং লঞ্জিভিটি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় কেননা এখনই বলা যাচ্ছে না যে এই এটা কতটা সার্ভাইভ করবে বা কতদিন সার্ভাইভ করবে তবে একটা সাজেশন থাকবে আপনার জন্য সেটা হচ্ছে এই ইউএসবি পোর্টে ইউএসবি চার্জার অথবা ইউএসবি হেডফোন ডঙ্গল লাগানো অবস্থায় খোলার আগে অবশ্যই একটু দেখে নেবেন কেননা ঘষা লেগে ভেঙে যেতেও পারে অথবা স্ক্র্যাচও পড়তে পারে আর একটা মেন জিনিস হচ্ছে যে এটার এই ক্যামেরা পোর্শনটা এখানে স্লাইড করতে করতে অলরেডি কিছু স্ক্র্যাচ পড়ে গিয়েছে এবং সেটা ভিজিবল ভালো ক্যামেরা সুন্দর ডিজাইন এবং এই সিরামিক বিল্ড ফোনের একটাই মাত্র সমস্যা সেটা আমি বলবো এর ব্যাটারি এর সাইজের দিকে তাকালে আমরা একটু ব্যাটারিটা একটু বড় আশা করতেই পারি যদিও এই ব্যাটারিতে আপনি একদিন অনাসি চালাই ফেলতে পারবেন দামের দিক থেকেও এই ডিভাইসটি মোটামুটি ভালো একটা অপশন আবার ওদিকে ম্যাজিক টুও রয়েছে আর কম্পিউটার হিসেবে তবে ওভারঅল যদি